యోగ టీచర్స్ యోగ ఆచార్యులు యోగా ఎంతూజియాస్ట్ యోగా పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నారని నేను భావిస్తున్నా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఇందాక మాధవ్ గారు చెప్పినట్టుగా కోవిడ్ ప్రభావం ఉన్న సమయంలో ఈ సమావేశాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం మొట్టమొదటిగా మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఈ కోవిడ్ సమయంలో ప్రభుత్వాలు అదేవిధంగా ఎక్స్పర్ట్స్ సూచించిన నియమాలని సూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉంటారని కూడా నేను భావిస్తున్నా నియమ అనేది యోగాలో ఒక అష్టాంగ యోగలో మొదటిది నియమం నియమాలు పాటించాలి కాబట్టి ఆ పాటించవలసిన నియమాలు నేను హరిబాబు గారిని చూస్తున్నా మాస్క్ పెట్టుకుని కూర్చుని ఉన్నారు మిగతా అయితే అందరూ కూడా ఆ విధంగా ప్రభుత్వం సూచించిన నియమాలను మనం సూచా తప్పకుండా పాటిస్తామని ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ నియమాలు కేవలం మన కోసమే కాదు మన చుట్టూ ఉండే మన కుటుంబ సభ్యులు కానివ్వండి లేదు మన చుట్టుపక్కల ఉండేవారు కానివ్వండి మన ఊరు కానివ్వండి మన బస్తి కానివ్వండి ఆ అందరి యొక్క ఆరోగ్యం కోసము ఈ నియమాలు ప్రభుత్వం కానీ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ సూచిస్తున్నారు వాటిని మనమంతా తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నామని చెప్పి నేను భావిస్తాను ఈ కరోనా మహమ్మారి ఏదైతే ఇవాళ ప్రపంచ మొత్తాన్ని గడగడలాడిస్తూ ఉన్నదో ఈ మహమ్మారి మనకి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సందేశాలను కూడా ఇస్తూ ఉన్నది అందులో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సందేశం ఏమంటే ప్రకృతితో పరాచికాలు ఆడకూడదు ప్రకృతితో ఆటలు ఆడేటటువంటి వ్యవహారము అది మంచిది కాదు ప్రకృతి పట్ల ఒక అనుశాసనంతో ఒక క్రమశిక్షణతో నిష్టాభావనతో మనం వ్యవహరించాలి లేనట్లయితే ఇటువంటి అనేక రకాల ప్రమాదాలు అనేక రకాల సమస్యలు మానవాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తున్నది వస్తుంది అనే ఒక హెచ్చరికని కోవిడ్ మనకి చేసింది మనము భారతదేశంలో ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా మన సంస్కృతిలో సంప్రదాయంలో ప్రకృతిని ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని కూడా మాతృత్వ భావనతో చూసేటటువంటి పరంపర మనది మన ఋగ్వేద కాలం నుంచి పృథ్వీ సూక్తంలో మనకి చెప్పారు మాత పృథ్వీ పుత్రోహం పృథివ్యాహ అని చెప్పి ఈ భూమి నాకు తల్లి నేను ఆ తల్లికి సంతానాన్ని అని ఆ కల్పన ఏదైతే ఉన్నదో అది ప్రపంచ మానవాళి అంతా కూడా నేర్చుకోవాలి ప్రకృతి పట్ల భూమి పట్ల ఒక మాతృత్వ భావనతో గౌరవ భావంతో వ్యవహరించాలి అనే ఒక సందేశాన్ని ఇవాళ మనకి ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి మనకంటే మనకి ఈ సందేశం అవసరం లేదు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ విధమైన భావంతో జీవించే వాళ్ళం భారతీయులం అయితే మొత్తం ప్రపంచానికి సందేశాన్ని ఇవాళ కోవిడ్ ఒక హెచ్చరిక రూపంలో మనకి ఇస్తూ ఉన్నది ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ఏమిటి దీని మీద అనేక రాజకీయాలు జరుగుతున్న మాట మనకు తెలుసు ఆ మూలాలకి చేరవలసిన అవసరం ఉన్న మాట కూడా దాన్ని కూడా కాదలేము ఎందుకంటే ఎప్పటి వరకు అయితే ఆ మూలాలను మనం కనుక్కోలేమో దీనికి వ్యాక్సిన్ ని కనుక్కోవడం కూడా అంతే కష్టంగా ఉంటుంది ఒకసారి మనకి ఎక్కడ ప్రారంభమైనది అనేది కనుక తెలిసినట్లయితే దాని యొక్క నివారణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవడము ఈజీ అవుతుంది అయితే దానికి మించి ఈ రోజున ప్రపంచం ముందు మరొక పెద్ద సందేశాన్ని పెట్టవలసినటువంటి సమయం వచ్చింది రోగాలు వచ్చినప్పుడు వైరస్లు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా మందులు కనుక్కుని వ్యాక్సిన్లు కనుక్కుని ఎట్లా దాన్ని దూరం చేసుకోవాలి అనే ప్రయత్నాన్ని ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు వైజ్ఞానికులు డాక్టర్లు వీళ్ళందరూ చేస్తున్న మాట వాస్తవం కానీ ఒక పెద్ద మహమ్మారి ఈ విధంగా కోవిడ్ రూపంలో రాగానే గొప్ప గొప్ప దేశాలు కూడా ఇవాళ చతికలు పడిపోయినాయి ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన దేశాలుగా భావించేటువంటి దేశాలు సైతము ఈ రోజున కోవిడ్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడంలో విఫలం అవుతున్నాయి వాళ్ళ హాస్పిటల్స్ సరిపోవట్లేదు వాళ్ళ మందులు సరిపోవట్లేదు వాళ్ళ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ సరిపోవట్లేదు ఇవాళ అసహాయ స్థితిలో గొప్ప గొప్ప దేశాలే ఇవాళ కుప్ప కూలినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం కనుక దీనిలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన సందేశం ఏమంటే ఒకవైపున జబ్బులు వచ్చినప్పుడు వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు వాటికి అవసరమైన పరిష్కారాన్ని కనుగొనే ప్రయత్నాన్ని చేస్తూనే మరోవైపున ఒక హోలిస్టిక్ లైఫ్ ఆరోగ్యవంతమైన చక్కటి జీవనాన్ని గడిపేటటువంటి వ్యవస్థ ఏమిటి అనే దాని గురించి కూడా ప్రపంచ వివరాలు ఆలోచించాలి అనారోగ్యం బారిన పడిన తరువాత ఎలా బయటపడాలా 
అనేది ఆలోచించడం ఒక హెల్త్ కేర్ వ్యవస్థ అయినట్లయితే అనారోగ్యము దగ్గరికి రాకుండా ఉండే విధంగా జీవన పద్ధతిని ఎట్లా ఉంచుకోవాలి అని ఆలోచించేటటువంటి వ్యవస్థ మరొక వ్యవస్థ భారతదేశం దగ్గర ఆ ఆరోగ్యకరమైన సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడిపేటటువంటి విజ్ఞానం ఉన్నది నాలెడ్జ్ ఉన్నది మన దగ్గర హోలిస్టిక్ లైఫ్ దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం మన దగ్గర ఏదైతున్నదో దాని రుజున మనం ప్రపంచానికి అందించాలి తద్వారా ప్రపంచము ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి ఆ ఆరోగ్యకరమైన సమగ్రమైన జీవన విధానాన్ని నేర్పించే వ్యవస్థల్లో మన దగ్గర యోగ శాస్త్రం ఉన్నది ఆయుర్వేదం ఉన్నది ఆయుర్వేదం కూడా దాని పేరే వేదం దేనికి సంబంధించిన వేదం అంటే ఆయుష్కి సంబంధించిన వేదం జీవితానికి సంబంధించిన వేదం అది రోగాలకు సంబంధించిన శాస్త్రం కాదు అది ఇట్స్ అ లైఫ్ సైన్స్ సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ లైఫ్ హోలిస్టిక్ లైఫ్ కి సంబంధించిన జ్ఞానం మన దగ్గర ఉన్నది యోగ ఆయుర్వేద లాంటి భారతీయ జ్ఞాన సంపద ఈ రోజున ప్రపంచానికి ఎంతో అవసరము యోగ దేనైతే మనం ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ గా ఈ రోజున ప్రపంచ దేశాలకు మనం అందించగలిగాము థ్యాంక్స్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీజీ ఈ రోజున ప్రపంచంలో రెండు వందల దేశాలు దాదాపు అన్ని దేశాలు అని చెప్పుకోవచ్చు యోగాని తమ తమ దేశాల్లో ఒక మంచి ఆరోగ్య హెల్త్ కేర్ ప్రక్రియగా ఇవాళ ప్రవేశపెట్టాయి ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే కార్యక్రమాన్ని నూట తొంభై ఐదు దేశాలు దాదాపుగా అధికారికంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాయి ఇరవై ఒకటి జూన్ తేదీ నాడు యోగ కేవలం ఎక్సర్సైజులు మాత్రం కాదు యోగ సమగ్ర జీవనానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విజ్ఞానం ఇన్ఫాక్ట్ యోగాని ఇక్కడ యోగా ఛానల్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళ ముందు నేను చెప్పడము హావ్యం కూడా కాదు అష్టాంగ యోగా అంటారు యమ నియమాలు ఆసనాలు ప్రాణాయామము అలా ప్రారంభం చేసి ఎనిమిది విభాగాలు కలిసి ఎనిమిది అంగాలు కలిసి యోగా అంటారు మొత్తము జీవనము మొత్తము సమగ్రమైనటువంటి జీవన వ్యవస్థని తీర్చిదిద్దేటటువంటి ఒక గొప్ప విజ్ఞానం మన యోగ విజ్ఞానము ఇవాళ ప్రపంచానికి చాలా అవసరం ప్రపంచము బయట వైపున బయటి బాహ్యమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఎలా విజయాన్ని సాధించాలని ప్రతి దేశము ప్రతి నాయకుడు ఇవాళ తహతలు ఆడుతున్నారు అల్టిమేట్లీ మానవాడి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి మానవాడి యొక్క అంతిమ లక్ష్యము ఆనందమైన సుఖవంతమైన జీవితం కావాలి దానికోసం ఇవాళ అన్ని రకాల తాపత్రయాలు పడుతున్నారు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీలని కొత్త కొత్త ఇన్స్టిట్యూషన్లు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు కొత్త కొత్త వ్యవస్థలు అన్నిటి యొక్క లక్ష్యం ఏమంటే మానవాళి సుఖంగా ఉండాలి దానికోసం అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అయితే ఈ ప్రయత్నాలన్నీ వ్యక్తి తనకి బయట చేస్తున్నాడు తనకి బాహ్యమైన వ్యవస్థలో చేస్తున్నాడు మన యోగ శాస్త్రము ఒకసారి తన అంతర్ముఖమైన లోపల కూడా చూసుకునేటటువంటి ఒక ప్రతిక్షణ ఇచ్చేటటువంటి శాస్త్రం బయట ఎంత విషయం ఉన్నదో మన లోపల కూడా అంతే విషయం ఉన్నది ఒకసారి ఇన్వర్డ్ జర్నీ కనుక ప్రారంభం చేసినట్లయితే మన లోపల మన ఈ భౌతిక శరీరంతో పాటుగా బుద్ధి ఉన్నది మనస్సున్నది ఆత్మ ఉన్నది ఈ మూడిని కలిపి ఒక సమన్వయాన్ని సాధించగలిగినట్లయితే మన శరీరము ఆనందంగా ఉంటుంది మన ఆంతరికమైన ఆనందాన్ని కూడా మనం పొందగలుగుతాము దేన్నైతే మనము బహు ఐ మీన్ మన స్పిరిచువల్ భాషలో మోక్షం అంటాము ఆ మోక్షము మన లోపలనే ఉన్నది ఈ మూడు రకాల శరీరము మనస్సు బుద్ధి వీటిని కనుక సమన్వయం చేసుకుని మన ఆత్మతో మనము మిష్ సమ్మిళితం కాగలిగినట్లయితే నిజమైన ఆనంద అనుభూతిని మనం పొందగలుగుతాము అటువంటి ఆనందపు అనుభూతి యొక్క ఆ ప్రశిక్షణ ఇచ్చేటటువంటి శాస్త్రము యోగ శాస్త్రమే అటువంటి ఆనంద అనుభూతిని ఎవరైతే పొందగలుగుతారో వాళ్లే సమగ్రమైన మానవులుగా ఎదిగి ఆ సమగ్రమైన మానవ దృక్పథంతో ఒక సకారాత్మక దృక్పథంతో ప్రపంచానికి సరైన దిశను వాళ్లే ఇవ్వగలుగుతారు కేవలము బాహ్య ప్రపంచాన్ని జయించాలి అనే తపనతో ఉండే నాయకులు వాళ్ళు ఆయుధాలు తయారు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ధనాన్ని బాగా సంపాదించుకోవచ్చు వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రపంచాన్ని జయించే ప్రయత్నాన్ని కూడా చెప్పచ్చు వాళ్ళు చూ చూస్తూ ఉన్నాము చైనా ఏం చేస్తున్నది అమెరికా ఏం చేస్తున్నది వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నాం 
కానీ నిజంగా వారి యొక్క ప్రయత్నాల ద్వారా మానవాళికి సుఖం లభిస్తున్నదా మరోవైపున యోగ ఆధ్యాత్మికత ద్వారా ఒక జీవన ఔన్నత్యాన్ని పొందిన మోదీజీ లాంటి ఒక నాయకుడు ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద ఆయుధాలు మన దగ్గర లేకపోవచ్చు చాలా పెద్ద ధనం మన దగ్గర లేకపోవచ్చు కానీ తన యొక్క జ్ఞాన సంపదతో ఇవాళ యోగ ఆయుర్వేద లాంటి విషయాలను ప్రపంచానికి అందించి ఒక ప్రపంచానికి ఆనందము ఒక సంతోషం అందించి దిశలో ప్రపంచాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నాన్ని మోదీజీ చేయగలుగుతున్నారు దాని వెనకాల ఈ భారతీయ జ్ఞాన పరంపర యొక్క సామర్థ్యం అన్నది ఆ యొక్క విజ్ఞానం యొక్క శక్తి ఉన్నది ఇవాళ ఆ శక్తిని ప్రపంచంలో మరింత వ్యాపింపజేయాలి మంచి ఔన్నత్యము కలిగిన వ్యక్తుల్ని నిర్మాణం చేయగలగాలి ప్రపంచంలో ఒకవైపు మంచి ఆరోగ్యంతో రోగాలను ఎదుర్కోగలిగినటువంటి రోగ నివారణ శక్తి రోగ నిరోధక శక్తి కాదు రోగ నివారణ శక్తిని నిర్మాణం చేసుకోగలగడము మరోవైపు సమాజానికి సరైన దిశనిచ్చేటటువంటి మానసిక బౌద్ధిక ఆధ్యాత్మిక శక్తిని కూడా కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని నిర్మాణం చేయడము ఇది యోగ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం మనము యోగాన్ని గురించి వింటున్నప్పుడు ఆ యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధక అనే ఒక వాక్యం వింటాం చిత్త వృత్తి నిరోధక అంటే యోగ మన బుర్రని మన బుద్ధిని కొద్దిగా నియంత్రిస్తుంది అన్నిటికంటే ప్రమాదకరమైనటువంటిది ఏదైనా మన 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 పర్సనాలిటీ ఉన్నదంటే అది మన బుద్ధి అనేక దిశల్లో మనకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం మనం లాక్కెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని నియంత్రించేటటువంటి సామర్థ్యము యోగకు ఉన్నది అని మన పెద్దలు చెప్పారు బుద్ధిని నియంత్రించి సరైన దిశలో బుద్ధిని నడిపించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అదేవిధంగా యోగ కర్మషు కౌశలం అని చెప్పారు అంటే మనము చేసే పనుల యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి కూడా యోగ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పారు ఈ రెండు నిజమైన స్టేట్మెంట్స్ వాటి రెండింటికంటే మించి అతి ముఖ్యమైనటువంటి సందేశం యోగా విషయంలో మనం ఏమైనా నేర్చుకోవాలంటే అది భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం రూపంలో నేర్చుకోవచ్చు మనము ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయూర్భూతి అర్థం ఏమంటే ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి అయినటువంటి అర్జునుడు ఉంటాడో అంటే శస్త్రాస్త్రాలు కలిగినటువంటి అర్జునుడు ఉంటాడో ఆయనతో పాటుగా ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడు అయినటువంటి కృష్ణుడు ఉంటాడు అక్కడ శ్రీ అంటే సంపదలు ఉంటాయి విజయ అంటే విజయం ఉంటుంది కేవలము శస్త్రాస్త్రాలు ఆయుధాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక అర్జునుడు ఉన్నంత మాత్రాన విజయం లభించదు ఆర్థిక సంపద లభించదు యుద్ధం రావచ్చు సంఘర్షణ వస్తుంది రక్తపాతం వస్తుంది ఆ అర్జునుని యొక్క ఆయుధాలు కూడా సఫలం ఎప్పుడు అవుతాయంటే ఆ అర్జునుడితో పాటుగా యోగీశ్వరుడైనటువంటి కృష్ణుడు ఉండాలి యోగీశ్వరుడు అంటే తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో అంతర్ముఖుడైనటువంటి వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ఉచ్చమైనటువంటి ఆదర్శాలని సాధించగలిగిన ఔన్నత్యాలని సాధించగలిగినటువంటి వ్యక్తి అటువంటి కృష్ణుడు కూడక ఉన్నట్లయితే ఆ ఇద్దరు కలిసినట్లయితే అక్కడ విజయము లభిస్తుంది సంపద లభిస్తుంది శ్రీ విజయము రెండు లభిస్తాయి అని భగవద్గీతలో మనకి ఏదైతే చెప్పారో అది ఈ రోజున ప్రపంచానికి చాలా అవసరము అటువంటి ఒక జ్ఞాన సంపద కేవలము భౌతికమైనటువంటి కాంపిటీషన్ కాదు దానికోసం పోరాడము సంఘర్షణ దానికోసం ఆయుధాలు దానికోసం టెక్నాలజీ అది కాదు మానవాళి యొక్క సుఖము కోసమని ఎటువంటి జీవన వ్యవస్థ కావాలి అని ఆలోచించేటటువంటి అటువంటి నాయకత్వం కావాలి అటువంటి మానవులు అటువంటి మనుషులు ప్రపంచంలో నిర్మాణం కావాలి దానిలో యోగ ఆయుర్వేద ఇటువంటి భారతీయ జ్ఞాన సంపద ఏదైతే ఉన్నదో దాని యొక్క చాలా పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ రాబోతున్నది ఒక్క విషయం చెప్పి నేను ముగి
ఇతర దేశాల మీద డిపెండెన్సీ తగ్గించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి మనము కూడా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే పేరుతో మన కాళ్ళ మీద మనమే నిలబడాలని ప్రయత్నం మనం కూడా చేస్తూ ఉన్నాము ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు చేస్తున్నాయి ఆస్ట్రేలియా చేస్తుంది అమెరికా చేస్తున్నారు అందరూ చేస్తున్నారు కనుక ఆర్థిక విషయాలు సురక్ష విషయాలు సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఇవి బ్యాక్ సీట్ తీసుకోబోతున్నాయి బట్ ఫ్రంట్ సీట్ లో పర్యావరణానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ రాబోతున్నాయి ప్రకృతిని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి అదేవిధంగా హెల్త్ కేర్ ఇష్యూస్ రాబోతున్నాయి మానవాళి యొక్క ఆరోగ్యము సుఖ జీవనము ఎట్లా మనం నిర్వహించగలుగుతాము అది ఫ్రంట్ కి రాబోతున్నది టెక్నాలజీ ఇష్యూస్ రాబోతున్నాయి రోబోటిక్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీటిని ఎట్లా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఎట్లా వీటిని దుర్వినియోగం చేయకూడదు ఆ ప్రశ్న ప్రపంచం ముందుకు రాబోతున్నది కనుక రాబోయే ప్రపంచంలో నూతనమైన ప్రపంచ ఎజెండా ఏదైతే ఉన్నదో గ్లోబల్ ఎజెండా ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో భారతదేశము తన యొక్క యోగ ఆయుర్వేద లాంటి జ్ఞాన సంపదతో ఒక మహత్వపూర్ణమైన భూమికని నిర్వహించవలసినటువంటి సమయం వస్తున్నది కనుక అటువంటి సమయంలో మన దేశంలో ఆ యోగ దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత అదేవిధంగా మన యొక్క ఇతర ప్రాచీన జ్ఞాన సంపద దాని యొక్క మహత్వాన్ని మన దేశ ప్రజలకు కూడా మరొకసారి గుర్తు చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది ఆ దృష్ట్యా ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమాన్ని విశాఖపట్నంలో మీరు అంతా ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఒకటే చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డేని ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకసారి యోగా చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటారు కానీ యోగా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఏదో ఒక రిచువల్ లాగా చేసేటటువంటి కార్యక్రమం కాదు అది మన దైనందిన జీవితంలో భాగం కావాలి కనుక ఆ విధంగా మనము దాని ఒక తంతుగా కాక ఒక రిచువల్ గా కాక మన జీవన క్రమంలో ఒక భాగంగా చేసుకుని పరిపూర్ణ మానవులుగా ఎదిగేటందుకు మనం ప్రయత్నం చేయాలి తద్వారా ప్రపంచానికి ఈ యోగ యొక్క మహత్యాన్ని తెలిపేందుకు మన దేశాన్ని తయారు చేయాలి అని చెప్పి కోరుతూ అటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు మాతోజీకి ఇతరులందరికి తప్పనిసరిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం ఉందరికి ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను నమస్కారం నమస్తే ధన్యవాదాలు రామారావు గారు ఈ ప్రోగ్రాము ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భంగా అని కాకుండా సాధారణ యోగా సంబంధించిన ఎవరైతే అనేక మంది గురువులు ఉన్నారో అందరూ కలిసి సుమారు రెండు వందల యాభై మంది మొత్తం స్టేట్ వైడ్ ఆన్ యోగా టీచర్స్ యొక్క ఇంటరాక్షన్ అని ఆ విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ముఖ్యంగా డాక్టర్ కర్ణం లుగేందర్ పిల్లయ్య గారు అలాగే ఆయన సూర్య యోగా ఫౌండేషన్ గోదావరి అలాగే ఏ శంకర్రావు గారు నవ చైతన్య యోగా ట్రస్ట్ ఆయన అలాగే పైడమ్ నాయుడు గారు యోగ భారతి ట్రస్ట్ విశాఖపట్నం వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి దీన్ని సమన్వయపరుస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒకసారి హైడమ్ నాయుడు గారు ఫ్రీత రెండు వందల మంది గురువు వాళ్ళు పరిచయం జరిగాయి ఈ ముగ్గురిని ఫ్రీత్ గా పరిచయం చేసి ఒక నిమిషం మీతో రెండు మూడు విషయాలు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు కోరుకుంటారు ఒకసారి పైడమ్ నాయుడు గారు వాళ్ళని పరిచయం చేయండి పైడమ్ నాయుడు గారు సౌరభ్ పైడమ్ నాయుడు నమస్తే అండి నా పేరు పైడి నాయుడు యోగ భారతి ట్రస్ట్ చైర్మన్ విశాఖపట్నంలో ఉంటానండి గత పది సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు యోగా యొక్క అవేర్నెస్ ద్వారా సుమారుగా ఒక పది లక్షల మందికి యోగాని అందించాలి అనే ఒక సంకల్పంతో స్టార్ట్ చేశాము అలాగే ఒక వెయ్యి మంది శిక్షకులు ఉండాలి అనే ఒక సంకల్పం పెట్టుకున్నాము అదేవిధంగా డాక్టర్ లుగేంద్ర పిల్లయ్య గారు వారు రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి యోగా టీచర్స్ అందరినీ కూడా ఒక యూనిట్ యూనిట్ గా తీసుకొచ్చి ఒకే లాంటి ఒక ఒక సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేయడం కోసము గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా వారు ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందరు యోగా టీచర్ యొక్క ఆ టీచింగ్ మెథడ్స్ ని వారు డెవలప్ చేస్తున్నారు గత ఆ మూడు సంవత్సరాలుగా అదేవిధంగా ఏ శంకర్రావు గారు విశాఖపట్నంలో ఉంటారు మన ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల నుంచి యోగాలోని చాంపియన్లు తయారు చేసేటువంటి ఒక పని పెట్టుకున్నారు అంటే ఈ యోగ సాధకులు యోగ శిక్షకులు యోగా టీచర్స్ తో పాటు ఆ నేషనల్ స్టేట్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో యోగా కాంపిటీషన్స్ తయారు శిక్షకులను సాధకులను తయారు చేసే పనిగా శ్రీ శంకర్రావు గారు గత పది సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ విధంగా మూడు భాగాలుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని యోగాని తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అండి 
అదే విధంగా కోవిడ్ సమయంలో గత ఆరు నెలలుగా ఆన్లైన్ లో ఎక్కువ సమయము యోగ సాధన గురించే జరిగిందని చెప్పొచ్చు అండి రెండో విషయం ఏంటంటే మనం ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆ కరోనా సమయంలో ఎవరైతే పేషెంట్స్ తో ఉన్నప్పుడు గాని లేదా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు గాని ఒక డాక్టర్ గారికి కరోనా వచ్చిందని మీడియాలో చూసాము ఆ ఒక పోలీస్ వ్యవస్థకి కొంతమందికి కరోనా వచ్చిందని చూసాము అట్లాగే ఆయా సందర్భంలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులకి కరోనా వచ్చిందని చూసాం కానీ గత ఆరు నెలల్లో కరోనా సమయంలో ఎటువంటి యోగ సాధకులకు కానీ యోగా టీచర్కి కానీ ఆ ఎవరికైనప్పటికీ కూడా ఇట్లా కరోనా బాధితుడు అయ్యారన్న పదము ప్రపంచంలో ఎక్కడ వినబడలేదు అంటే దాని యొక్క ప్రభావము అంత ఉందని మనం చెప్పొచ్చండి ఇట్లాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయి యోగా వలన అని మనకి సాధన ద్వారా తెలిసిందండి అదేవిధంగా మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత అదే ఈ విషయాలన్నింటినీ ఈ శ్రీ యుగేంద్ర పిల్లయ్య గారు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడతారండి మీతో పాటు నమస్తే పిల్లయ్య గారు పిల్లయ్య గారు నమస్కారం అండి నా పేరు అడపాల శంకర్రావు మేము విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నాం గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి యోగా వృత్తిలో మేము కొనసాగుతున్నాం యోగాలో ఎన్నో రకాల పద్ధతులతో మనిషి ఆనందకరమైన జీవితాన్ని ఎలా మళ్లించాలో అనే విషయం మీద యోగా గురువులు సమాజంలో చాలా మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు సార్ ఇన్నాడు మీరు చెప్తున్నట్టు ఒక మనిషి ఆనందకరమైన జీవితాన్ని ఎలా అనుభవించాలి అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే మనిషి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలనే కోరిక అయితే ఇటువంటి ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ప్రజలు భయభాంతులకు గురవుతున్నారు సార్ కరోనా రాని వాళ్ళు కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు క్వారంటైన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు సంతోషంగా లేరు సార్ కరోనా రాని వాళ్ళు కూడాను చాలా మంది చాలా భయాలతో ఉన్నారు ఈ భయం అనేది మనిషి చాలా గందరగోళ పరుస్తుంది కానీ యోగా ద్వారా మాత్రం ప్రతి వ్యక్తికి లోపల ఉన్న భయాలను పోగొట్టే శక్తి యోగా గురువులకు ఉంది సార్ యోగాలోనే ఉందది యోగా అంటే యోగా అంటే ధైర్యం ఎప్పుడంటే ఒక మనసు శరీరం కలిసినప్పుడు మాత్రమే ఆ వ్యక్తి ధైర్యంగా ఉంటాడు ఇవాళ సంతోషకరమైన జీవితం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ప్రతి వ్యక్తి ఆనందంగా వాళ్ళ జీవన శైలిని అలవాటుతోనే వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా గురైన చాలా మందిలో కూడాను వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ సరిగా లేనందువల్లే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే లైఫ్ స్టైల్ బాగుండి కొద్దిగా ఈ వ్యాధి గురవుతున్నారు అంతేకాదండి యోగా ద్వారా మనం వాళ్ళని యోగా ద్వారా వాళ్ళని మంచి జీవన శైలికి మనం అలవాటు చేయించవచ్చు ఎలాగంటే వాళ్ళ ఆహార పలవాట్లు వాళ్ళ జీవన శైలి వాళ్ళ నిద్ర సమయం సరైన వ్యాయామం సరైన ఆహారం ఎప్పుడైతే ప్రజలకి చైతన్య పరుస్తూ వాళ్ళకి కనుక మంచి అలవాట్లు మనం అలవాటు చేస్తామో ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో చాలా చాలా ధైర్యాన్ని నింపగలం సార్ ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగాలని చాలా మంది డాక్టర్స్ ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగాలి పెరగాలి పెరగాలని చెప్తున్నారు ఒక మనిషికి శక్తివంతమైన జీవితం ఎప్పుడు లభిస్తుంది వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా నిద్రపోతున్నప్పుడు కానీ ఇవాళ రాను 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 ప్రజల్లో నిద్ర సమయం తగ్గించబడుతుంది ఇవాళ కరోనా సమయంలో జనం భయభ్రాంతులతో సరిగ్గా నిద్రపోవడం లేదు 
ఇవాళ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఏ పేషెంట్ అయినా సరే మనస్ఫూర్తిగా నిద్రపోతే మరుసటి రోజు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని చెప్తున్నారు కానీ క్వారంటైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు కానీ సాధారణ వ్యక్తులు కానీ ఇవాళ భయంతో ఉండడం వల్ల చాలా మంది నిద్రకు దూరం అవుతున్నారు యోగాలో చాలా మంచి పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళకి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం ఇస్తూ కూడాను మంచి నిద్రని యోగ నిద్ర ద్వారా వాళ్ళకి అలవాటు చేసి వాళ్ళకి సుఖంగా ఉండేలాగా మనము యోగా టీచర్లు అందరూ కూడాను ప్రయత్నం చేయవచ్చు అంతేకాదు చాలా మందికి ఒక అవగాహన లేమి చాలా మందికి ఉంది ఏంటంటే ఈ వ్యాధి మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది ఏం జరుగుతుంది అనే భయంలో ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా ప్రభుత్వం చేయుతనిస్తుంది యోగా టీచర్లు కూడాను ఈ కరోనా సమయంలో ఒక అవకాశం ఇస్తే ఈ కరోనా బాధితులకి కరోనా రాకుండా చేయడానికి కొంతమందికి చేయడానికి ఒక ఆస్కారం లభిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవాళ టీచర్లు వేలల్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడాను ఈ కరోనా సమయంలో ప్రజలకి ఎంతో విధంగా సహాయం చేయాలని సిద్ధంగా ఉండరు ఒక అవకాశం ఇప్పిస్తే ప్రభుత్వం తరపు నుంచి వీళ్ళందరికీ ఆరోగ్యాన్ని ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చే అవకాశం యోగా టీచర్లు అందరికీ ఉంది ఈ అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం మాకు ఇప్పించవలసిందిగా అందరికీ పబ్లిక్ గా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ వాళ్ళని ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుతూ వాళ్ళని శక్తివంతులుగా చేసే అవకాశం మాకు ఇప్పించవలసిందిగా సార్ ని ఈ వేదిక రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే పిల్లయ్య గారు ఒకసారి మాట్లాడతారు పిల్లయ్య గారు ఐడి నాయుడు గారు మల్లికార్జున గారు లైన్లో ఉన్నారు శంకర్ గారు ధన్యవాదాలు సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని సార్ కన్నా లక్ష్మీ లక్ష్మీనారాయణ గారు సార్ లక్ష్మి సార్ ఒకసారి మాట్లాడండి సార్ అందరిని ఉద్దేశించి కన్నా లక్ష్మీ గారు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాట్లాడతారు అందరికీ నమస్కారం ధన్యవాదాలు ఇవాళ రామాధవ్ గారు లద్దాఖ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యోగా టీచర్స్ తోటి రోజు మాట్లాడటానికి వారు సమయం ఇచ్చినందుకు వారికి ఆంధ్ర రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం రామాధవ్ గారు భారతదేశ సంస్కృతి మనకి భగవద్గీత దగ్గర నుండి యోగా వరకు కూడా మొత్తం అనేక విషయాలు మరి మీరు అందరు కూడా యోగా టీచర్స్ మీకు అందరికీ తెలుసు యోగా యోగా ప్రాధాన్యత ఇవన్నీ కూడా మరి అటువంటిది మరి ఈ రోజున భారతదేశ సంస్కృతిని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచానికి అందించినటువంటి పరిస్థితి ఒకప్పుడు పూర్వకాలంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఇవాళ అఫీషియల్ గా యోగా డే జూన్ ఇరవై ఒకటి యోగా డే ప్రపంచానికి అందించినటువంటి మన నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు మరి వీటన్నిటికీ మీరు అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి రామ్ మాధవ్ గారు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా మరి వేదాల దగ్గర నుండి భగవద్గీత వరకు యోగాకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత యోగా ఇవాళ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో
ಮಾಧವ ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ರೋಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಜರುಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಪಿಲೇಗರು ಇವರಿಗೆ ಪಿಲೇಗರು ನೀವು ಸೊತ್ತು ರಾಮಾಲಾ ಗಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹಲೋ ಮಾಡ್ಲಾಡಿ ಹಲೋ ಮಾಡ್ಲಾಡಿ ಈ ರೋಜು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಗಾರ್ಗಿ ಮಾಧವ್ ಗಾರ್ಗಿ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡಿ ಜಾತೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಕಿ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಗಾರ ನೋಟ ಈ ರೋಜು ತಿರುಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಲ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಸರ್ ಅಟ್ಲೆ ಮನ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಾಧವ್ ಗಾರ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯ ಚೇಸ್ತಾರು ಇಂಕಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪೆದ್ದಳು ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತೆಲಿಯಜೇಸ್ತಾನು ಈ ರೋಜು ಒಕ ಜಾತೀಯ ಪಾರ್ಟಿಕ ಉನ್ನ ವಿಧಾನ ಏನೈತೆ ಉಂಟು ಯೋಗ ಪೈನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಕಿ ಯೋಗ ಪೈನ ಉನ್ನ ವಿಧಾನ ಪೈನ ಮಾ ಕೂಡ ಮಂಚಿ ಗುರಿ ಕಲಿಗಿಂದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋಡಿ ಗಾರು ಒಕ ದೃಕ್ಪಥಂ ವಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಯೋಗ ದಿನೋತ್ಸವ ರಾವಡು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪೆರಡು ಜರುಗಿಂದಿ ಈ ರೋಜು ಉನ್ನಟ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೋ ಮನ ಕರೋನಾ ಪೈನ ಯೋಗ ಪಾತ್ರ ಅಂಶ ಪೈನ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಗಾರು ಬಾಗ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಚಾರು ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಗ ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿಯೋಗ ಚೆಪ್ತು ಚೆಪ್ಪಾರು ನಾ ಉದ್ದೇಶಂಲೋ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಲನ್ನ ಕೇಂದ್ರಂಗ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಮನ ಯೋಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಚೇಯಾಲ ತಪ್ಪ ಈ ಬ್ಲೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಗ ತಿಸ್ಕೆಲ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯನ ವಿದ್ಯೆ ಗಾ ಕಿಂದಕ ಪೋದನ ಭಾವನ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಲನ್ನ ಮನ ಡೆವಲಪ್ ಚೇಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಭಾಗಂಗ ಪಂಜ ಚೇಸ್ತುಂಗಂ ದೇಶಮಂತೇ ಮಟ್ಟಿ ಕಾದೋ ದೇಶಮಂತೇ ಮನಸಲೋ ಅನ್ನ ಆ ಕವಿತ ಪರಂಗ ಚೂಸ್ನಪ್ಪುಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಂಗ ಭಾವಿಂಚಿ ಮನ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಚೇಸ್ತುಂಗ ಕರೋನಾ ಪರಂಗ ಮಾತಾಡನ ಆಲೋಚನೆ ಗಾಚಿನ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನು ಈ ರೋಜು ಮೀರು ಮಾತು ಮಾತಾಡಮೇ ಒಕ ಅದೃಷ್ಟಂಗ ಭಾವಿಸ್ತಾನು ಒಕ ಬಿಜೆಪಿ ಜಾತೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗಾ ಮೀ ವಿಧಾನ ಯೋಗ ಪೈನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೆ ಮಿತ ಅನ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅತಿತಂಗ ಯೋಗ ಸೇವೆ ಚೇಸನ ಕೋರ್ತು ಸಲಹೆ ಇಸ್ತಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಟ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿಸಿ ಅವನ ಕೂಡ ರಾಮಾದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮಾದಾಗ ಸಾಯಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಯಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂತರ್ತೋ ಮುಗ